Ahoj, volám sa Karin, robím fitness trenerku Petr Šalackom fitku a som členkou DPM Crew a v tomto vlogu krátkom by som vám chcela povedať moju životnú cestu, ako som sa k tomu dostala a čo to všetko obnášalo, takže sleduj môj krátky vlog. Divča z Petr Šalky, ktorému v 17 rokoch zomrala mama a otec ťažký alkoholik bol veľmi proti taký smutný, pretože takisto som sa ja v tom alkoholu dostala, lenže žila som tak dlho, lebo keď vám v 17 zomrie mama, tak máte pocit, že sa vám zrútil celý svet, prestanete komunikovať s rodinou, proste jednoducho život vám nedávať zmysel, ale veci sa začali diať až neskôr, keď v podstate som sa dostala do stavu, že som si povedala, že niečo za svojím životom musím robiť, lebo takto to nejde. Dostala ma do toho jedna životná situácia, keď som povedala, že buď hoba alebo trop. A ako som spomenula, prestala som sa baviť s rodinou, úplne som bola proste, no proste zlá, roga pol v alkohole v kuse. A prišiel moment, keď som si povedala, že vôbec to takto nechcem a že niečo, keď ešte v tomto svete chcem existovať, tak musím preto niečo urobiť. Čiže povedzme si jednorázne stop. A tak sa aj stalo. V podstate začala som popri robote príberať, príbrala som na 80 kg, no nebudem ich menovať kvôli značkám, ale asi vieme tie fast foody vo všeobecnosti. Boli mojim dobrým priateľom a ľudia si ma začali zamieniať s jeho tunou, takže ja som si povedala, že OK, začneme niečo pre to robiť, lebo akože toto není cesta, ako by som chcela vyzerať. A najvyššie došla som s nákupom, kde som nevedala na tretie posúde, čo je proste úplný blúd, aby ste jednoducho v 30 rokoch, ktoré sa vám vtedy blížili, tak nevedeli by niesť hore nákup, bez toho, že by ste neboli zadýchaná. Čiže som naštívila fitko. Toto bola kedy bola morda, ale dnes už není problém, ich sleduj. Vidím, jak hlavníka. S veľkou obavou, pretože som tu v živote vo fitku nebola. A tam ma oslovili členovia DPM Crew, to znamená Dominika, Martin a Pali. A úplne teda na začiatku Dominika, za čo je vám pekne aj ďakujem samozrejme, ktorá videla, že tam behám na páse, hej, a nič z toho, hej, proste obdivovala som ich, že jak oni tam vyhojte činky, jak dobre vyzerajú a blá, blá, blá. A Dominika ma oslovila a povedala, že či by som nechcela byť jej sparing. Po prvé neviem čo to je, po druhé mne to uraží, ale nie. A vtedy som nevedela naozaj, že čo, či jaký sparing, hej, no. Tak sme začali spolo cvičiť, keď mi to vysvetlila, za čo som im brutálne vďačná, pretože dostali ma na level v živote, ktorý som ja veľmi dlho potrebovala. Ale vďaka ním sa stali veci v podstate skutočnosťou. A zistila som, že ma to vlastne celé baví, hej, že bavia ma dvia tečinky, bavia ma zmeny tej postavy. A časom, jak som toto celé absolvovala, tak som zistila, že okrem toho, že tam dvíham činky, čo vyzerá ako prvoplánová vec, ma to posunulo úplne niekde myslením inak, inde. A začala som úplne inak rozmýšľať a život mi dával nejaký zmysel. No a po prírodote som to celé nestíhala, hej, pretože, respektíve stíhala, ale proste s vyplazeným jazykom a ja som si povedala, že OK, došla možnosť to zmeniť a hovorím si, je to výborná príležitosť, že keď si to dokázal, ty dokážu to aj druhý a pomôžeš niekomu, hej. To bol v podstate celý taký plán, ako som si to predstavovala, to trénerstvo a tak si hovorím, prečo to neskúsiť. No začiatky veľmi ťažké kým si získate klientelu, kým si v podstate nastavíte nejaký systém, ktorý by vám mohol fungovať a presvedčite nejakých ľudí, ktorí vás živote nepoznajú o svojich kvalitách, bolo niečo, čo si hovorím, že nebude to easy a ani nebolo. Ale stali sa veci také, že ono to celé začalo nejak pasovať do toho môjho konceptu a som vďačná za to, že dnes tu stojím na svojich nohách, pevne na zemi, že som vďaka trénerstvu zmenila myslenie v prvom rade, že ma to naučilo byť iným človekom a že ma to naučilo bojovať. 
tri základné veci. To, že dvíjam činky a že to mení postov je pre mňa za seba úplne sekundárna vec, absolútne. Ale viem, že bez mojich DPM ako by som to v živote nedokázala, takže veľká vďaka. A ďalšia veľká vďaka mojej rodine, ktorá ma prijala naspäť, nakoľko som bola, aká som bola, aj keď proste mám 17 prepne, tak je to tak, jak to je, ale to už asi nezmením, hej, celkovo nebudeme riešiť veci, ktoré sa zmeniť nedajú, tak toto mám nastavené ja. A tak nech si bojujem týmto životom a teším sa z toho, že vidím na sebe progres a vidím progres teda nie len na fyzickej stránke, ale proste hlavne psychickej a mentálnej, takže toto je niečo, čo by možno vás mohlo motivovať, aký nemusí to byť tento šport, hej. Uvedomiť si jednu základnú vec, že v podstate keď sa zoberieš, tak akýkoľvek šport vás niekam posunie, pretože už minimálne to, že ideš na nejaký tréning a že jednoducho máš nejakú disciplínu, máš nejakú zodpovednosť, hej. Takže to je všetko to, čo vás posúva ďalej, takže za mňa toľko a toto nemá byť smutný príbeh absolútne vôbec. Toto bola ulička, cez ktorú som sa bala, bola kedy prejsť. Vienskrát som spomenula slovo boj a áno, bol to veľký boj, preto tie dvere na začiatku mojho vlogu, to si videl tam zavreté, musela som zavrieť určitú etapu života, aby som mohla začať novú. Hej, čo nehovorím, že ju vymažem, pretože jednoducho tá minulosť tu je, ale nemením sa k nej vráciať, tak toto mám momentálne ja. A áno, viackrát som použila slovo boj, pretože pre mňa to bolo celé boj, hej, bol to boj alkohol, strava, tréningy, najväčšie na svete, hej, pre mňa sa tam byli ako keby démoni, že čo teraz, hej, na jednej strane chceš ako keby niečo zmeniť, na jednej strane nevieš, čo to celé je, a tak jak s tým alkoholom, tak som bojovala aj so stravou, tá strava bola pre mňa akože fú, dosť veľký hardkor, nakoľko slovo zelenina, slovo ovocie som v živote nepoznala v úvodzovkách, hej, pretože fungovala som na fast foodu, hej, jedla som segedínske, jedla som vyprážané 60 ako parického šaltu a 3 rožky boli moje raňajky. A teda to dostane žiedalničko povedia ti, že daj si tie vajíčka. A ja, že dobre, so zeleninou. Tak, tak skúsiš. A zamenila som to za toto a už pijem iba raz za deň. Ale nie, tak toto mám nastavené teraz, sleduj. No, medzi čo som sa musela presunúť k jedlu, pretože medzi čo som varím, ako točím tento vlog, aby som stihla vlastne urobiť dve veci a spojiť príjemné s užitočným. No, ale čo z toho celého vlastne vyplýva, prečo toto celé vzniklo? Čiže, čo sa týka toho, ako to mám nastavené práve teraz, to znamená, nebojujem. Nebojujem s alkoholom, prijala som ho, nebojujem so stravou, prijala som ju. A nebojujem s disciplínou. Ako to funguje v praxi? No, následovne. Keď ten alkohol jednoducho tu je, tak si ho dám úplne v obmedzenom množstve. Dám si ho naozaj len pri nejakých príležitostiach, kedy viem, že napríklad na druhý deň nemám zodpovednosť nejakú, alebo proste keď mi vidie na to, že nemám nejaký madhouse a nemám nejakého klienta, prípadne svoj tréning alebo niečo naplánované. Čo sa týka stravy, áno, tá strava takisto tu je, hej, sú sviatky, sú narodeniny, sú svadby, sú rôzne príležitosti, pri ktorých proste jednoducho nemáš možno inú možnosť, ale faktom zostáva, že drvivú väčšinu toho času sa snažím tú stravu držať, takže tak toto funguje u mňa a myslím si, že to je cesta, proste nebojujem s ňou, že Ježiši Kristi, teraz si na svoje menedám, alebo urobíte mi proste reze na prírodno príklad. No asi možno áno, možno ne, hej, ale nebudem si ja určovať pravidla, pretože keď od pondielka do piatku držím stravu, tak jednoducho si ten reze jeden môžem dovoliť. A čo sa týka tej disciplíny, áno, voľa, kedy som fungovala, takže áno, jes, musím dať ťažké váhy, lebo je niekedy ťažké váhy, tak je tréning proste odrobený, ale áno. Musela som toto nastavenie takisto zmeniť, pretože 
keď mám horší deň, keď som, dajme tomu, viac vyčerpaná alebo proste jednoducho presne systém sa mi nechce, tak nespravím to, že by som na ten tréning nešla a dám si ho slabší. Ale si ho dám. Zvládnem ho, urobím ho, odcvičím ho, odtrenujem ho, ale neurobím to, že doma budem sediť pri telke. Radšej ako by som si išla zacvičiť. No a na záver tohoto vlogu by som chcela len povedať, netreba obrať nejak tragicky, ani to není nejaký smutný príbeh, naopak veru ako motivačný. Ďaleko smutnejší príbeh je to, že keď v 38. zistíš, že šušleš, pretože to teraz si to nikto nepovedal, a zistíš to až v momente, kedy vlastne si začneš posielať hlasovky a natáčať videá. Možno si sa aj našiel v tom, Možno máš taký, alebo možno aj iný životný príbeh, tak kľudne dávaj dole do komentu. Ak sa ti video páčilo, zdieľaj, komentuj, daj odber, subscribe mi. <laughs> to je moje obľúbené slovo. No a nikdy sa nevzdávaj samozrejme a maj krásny dník a si sprkášky ku hviezdám, platí stále. Pokiaľ vydržíš, tak sa to platí. Serus.